pues gracias por estar en otro video más. Eh, acá nos encontramos pues eh, con otro caso más. No se les olvide eh, compartir los videos, suscribirse y siempre pues apoyar los casos de Wiro Chispudos. Así que saludos y bendiciones y gracias por estar en otro video más. Pues como le decía eh, eh, en el video anterior, pues eh, ella es la vecina que, que cuida a la abuelita Marta. Pues ya lleva eh, varios años pues que le da su comidita, su tortilla. Ella nos va a explicar un poquito más. Eh, ¿Cuál es su nombre completo? Miriam Concepción Chilo Pérez. Eh, doña Miriam, cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 39 años. Eh, usted es vecina de la abuelita Marta, ¿verdad? Sí, así eh, es. Usted nos explicaba, pues ella nos explicaba que usted... Es una vecina que, que la ayuda con sus tortillas, con su alimento. Cuéntanos un poquito. Pues sí, al ver su caso de ella, pues, de que ella se encuentra sola, no hay quien por ella, y ella un día me dijo que si yo le vendía sus tortillas, y entonces llegó a la casa a hablarme, y yo le empecé a, a dar sus tortillas diario, pues, pero... Cuando Dios me da bendiciones con mis alimentos, yo siempre le doy a ella su, un tiempo de alimento porque ella más come sus tortillas con sal o con café porque ella no, no tiene cómo comprar pues para su comida porque no lo que le dan a ella no le alcanza. Así es, y entonces... Como le digo, Dios me va bendiciendo a mí porque también nosotros vamos luchando. Tengo mis dos niños pequeños y mi esposo a veces tiene trabajo y a veces no. Entonces, aunque sea un plato de frijoles, pero yo se los doy a ella. Eh, así es, amigos. Pues eh, doña Miriam también me estaba comentando cuando estábamos eh, en grabación de la abuelita Marta. Pues ella, aparte de que... Eh, Ayuda a la abuelita Marta en lo que es sus alimentos, su tortilla. Pues también ella está pasando por un momento muy difícil. Eh, pues ellos se están alquilando también acá a la par. Eh, ella me comentaba pues que, que está enferma de lo que es el azúcar. Y lamentablemente pues lo que su esposo gana y no, no le alcanza para comprar los medicamentos. Eh, ¿Cuántos hijos tiene usted, dijo? Tengo dos niños pequeños. Eh, dos, ¿Cuántos años tienen los niños? Uno tiene 11 y el otro tiene 8 Ah, ya eh, Doña Mira, cuéntenos, ¿usted a qué se dedica? Pues yo Soy ama de casa Porque como tengo mis niños Pequeños, yo no puedo salir A desenvolver un Desempeño pues a Poder decir a trabajar Porque los tengo que cuidar a ellos ¿Y, y su esposo de, de qué trabaja él? Pues él es albañil, pero hoy en día los trabajos han estado así que por la epidemia que hay, han estado muy escasos los trabajos. Correcto. Ah. Eh, doña Mira, cuéntanos, este, usted me estaba diciendo que pues está padeciendo de, de una enfermedad, ¿verdad? Eh, sí. Cuénteme, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que usted está padeciendo en estos momentos? Pues a mí me pegó la diabetes. Y pues yo tengo que estar comprando medicina. A cada 10 días compro un blister de, de pastillas porque no puedo decir que por caja porque no tengo suficiente dinero para poder comprar una caja. Me han recetado así pastillas que vale 125 la caja de 30 pastillas, pero como no tengo, compro un blister de a 10 quetzales. Eh, hace, de, ¿Desde hace cuánto le detectaron a usted la, la diabetes? Pues de cuando mi nene que tiene ahorita 11 años, este, tenía él 40 días cuando me pegó la diabetes. Tiene ahorita casi 11 un... 10 años que tengo la diabetes. Ya 10 años. Y de esos 10 años, eh, doña Miriam, ¿usted no ha visitado a un doctor para que esté chequeando de, de que si ya bajó o está subiendo más? ¿No ha visitado Pero usted a un doctor? Siempre, siempre me enfermo de otras enfermedades que se me acumulan por lo mismo de la diabetes y tengo que ir con el doctor. ¿Y en esos y momentos no ha ido usted con el doctor? Ahorita no, no he ido el, 
tal vez hace como unos tres o cuatro meses estuve con el doctor porque lo que me estaba afectando del colon me tuvieron que tratar. ¿Y uh, eh, está tomando algún medicamento para el, para el colon? Sí, la, unas pastillas que se llaman colinor. ¿Eso uh, es lo que está tomando sí, usted? eso es lo que yo tomo. Y aparte para la, la diabetes, aparte ¿verdad? Aparte para la diabetes. Uh. Entonces usted me decía pues que lamentablemente con lo que gana su esposo pues no pueden comprar el medicamento que, que el doctor le recetó, sino que solo están tomando como que una genérica, ¿verdad? Así eh, es. Para, ya sea para quitar el dolor uh -huh. o para prevenir un poco. Entonces, eh, ¿cuánto dijo que costaba el, el...? 125 la caja de 30 pastillas. Eso es para la diabetes, la diabetes. ¿verdad? Uh -huh. Y ahorita en estos momentos usted tiene pastillas o, o ya no ha estado tomando sus, sus medicamentos? Pues Pobre como, solito, como le digo de, de que... Estuvo, estoy tomando la de que vale 10 quetzales de blister que vale un quetzal cada, cada pastilla porque con eso tengo, he vivido ahorita porque no, no tenemos para comprar la medicina que me han recetado eh, estaba viendo yo ahorita que, que antes que usted le viniera a dejar las tortillas a la abuelita eh, que fue al molino y acababa de regresar, ¿verdad? Sí. Entonces, uh -huh. eh, como le decía, amigo, pues, eh, de buen corazón, que nos estén viendo en este video, pues, yo se los pido de todo corazón, pues, que vivemos eh, el caso, pues, ahí se pueden comunicar el número de teléfono que ahí aparece en sus pantallas para que ustedes puedan ayudar, ya que eh, ella es eh, la vecina que ayuda a la abuelita Marta y con lo de su tortilla y, pues, cuando Dios la bendice, pues ella ayuda con sus alimentos, así que ella también pues está padeciendo de lo que es dos enfermedades, eh, entonces pongámosle la mano en la conciencia, ayudemos, eh, compartamos los videos, dejemos, dejen su like y como le vuelvo a repetir, pues eh, todo lo que nosotros cosechamos acá en la tierra, pues baja de, eh, de pura bendiciones de, de, de arriba, ¿verdad? Entonces... Eso se, les, se los pido de todo corazón a todos los suscriptores del canal de Güero Chispús para que podamos ayudar en el caso de eh, Doña Miriam, pues ya que ustedes eh, pudieron escuchar y ustedes pudieron eh, ahí estar eh, viendo en el video, pues que lamentablemente también ya está padeciendo de dos enfermedades. Entonces los invitamos para que ustedes pues nos puedan apoyar y eh, siempre pues... Acá le dejamos el número de teléfono en sus pantallas. Eh, doña Miriam, antes, eh, antes de finalizar el video, algo que usted quiera agregar. Algo que usted quiera agregar en, acá en el video. Pues, mira, aquí sí que, que Dios los bendiga, ¿verdad? Por haber grabado esto y Dios sabe mis necesidades y... Si ustedes recibo una ayuda, Dios los va a bendecir. Tal vez yo no se los puedo pagar, pero el Señor los va a bendecir de gran manera, porque sí lo necesito. Pues, como les digo, que ustedes me ayudan con víveres y para mis medicinas que yo tengo que estar tomando, porque yo no me encuentro ahorita con ese dinero para poder comprar medicinas que me han recetado. Y entonces, sí necesito tomar esas medicinas. Bueno amigos, pues ahí pudimos eh, eh, escuchar a doña Miriam, eh, pudimos escuchar su caso. Y eh, pues como le vuelvo a repetir, pues acá le vamos a dejar el número de teléfono para que ustedes se puedan comunicar. Eh, y poder pues ayudar al caso de Doña Miriam Así que entonces nos vemos eh, En otro video más, que Dios me lo bendiga Y nos vemos para el próximo video